come prevedevo. Ho perso la mia quiete. Mentre seguivo le tracce di Or lungo il percorso descritto dal Nuvo, mi sono imbattuto in un insediamento umano. Non si trattava di una delle rare case scavate nel terreno nei pressi di un giuf calet, abitata da un nucleo di massimo cinque esseri che stanno ampliando la loro umanità, come sono sempre stato abituato a trovare negli ultimi dodici anni. No. Si trattava di un sistema organizzato di case sotterranee abitate in cui sono riuscito a contare quasi 50 esseri umani. Più o meno lo stesso numero di persone che ho incontrato. Dilazionate da quando ho cominciato il mio viaggio. Ma c'è di più. Al mio arrivo, mentre ero ancora preda di un segreto sgomento, sono stato letteralmente assalito dal sorriso tentacolare della civiltà. Persone che parlano tutte insieme riempendo di rumore i tunnel che mi invitano in maniera precipitosa a rituali di saluto che mi presentano colui che sovrintende alla comunità il capo, un ingegnere. Mentre conversavo con lui, il malessere che provavo nell'imbattermi nuovamente nell'antico ragionevole terrore di una gerarchia umana mi oscurava, mi portava diverse volte alla vertigine fino a sfiorare lo svenimento. L'ingegnere non se ne accorgeva, scambiava il mio malessere per la fatica del viaggio, iniziava a farmi domande a cui io rispondevo in modo sapientemente evasivo, provocando in lui reazioni di orgoglio compiaciuto, reazioni che non potevano essere dovute alle mie avare risposte, ma al suo essere assordato dal pensiero di ciò che mi stava per mostrare al centro della rete di tunnel che collegavano le case in una stanza più grande e profonda di tutte le altre. Un enorme macchinario costruito assemblando urgut diversi sfruttava la gravità opposta che ogni 28 giorni 
veniva offerta dal passaggio di nuvo. In questo modo era possibile distribuire or in tutte le case. In questo modo era possibile produrre energia meccanica per lo svolgimento del lavoro. L'ingegnere fu molto soddisfatto dopo avermi spiegato nei minimi dettagli il funzionamento di quella che lui chiamava la clessidra ad acqua lunare e che io invece silenziosamente avevo preso a chiamare Igomira. Mi chiedevo come fosse possibile che una persona del genere fosse sopravvissuta. Mi chiedevo come facesse questo ingegnere a non vedere che quella costruzione non scorreva nel flusso in cui stavamo vivendo. Ma mai amato discutere. Quindi pensavo soltanto ad annuire e ad accettare l'ospitalità per la notte in quell'agglomerato di esseri umani condividendo una parte delle mie storie seduti ad un tavolo. Ora sono già lontano, diverse ore di cammino dalla comunità e immagino gli abitanti che si svegliano di prima mattina e notano la mia mancanza, poi notano la mancanza di alcuni pezzi fondamentali per il funzionamento di quella che d'ora in poi sarà chiamata solo Igomira. E infine notano la presenza di un ingegnere errante, sconvolto e con gli occhi illuminati di rosso che si è ricordato tutto in una volta come era l'essere umano prima. Non avrei mai pensato che somministrare dell'infuso di Zudre ad un'altra persona avrebbe posto fine alla mia inquietudine.